，南迦八瓦峰，藏语意为“直刺天空的长毛”。从阿里奔流一千五百公里，雅鲁藏布江绕着南迦巴瓦峰，形成一个巨大的马蹄形大拐弯。天河开启了它最神秘、最丰富的一段旅程。春天是采药的最佳时节。嗯药材的模样，学生们在书本上都见过，但实地采药，还是给大家带来不一样的感受。雅鲁藏布江环抱着密林，一个藏语意为“耀州”的地方。这块将近一万平方公里的土地，森林覆盖率是全国平均水平的两倍多。亚热带、温带与寒带等多种气候在这里交织，孕育了两千多种珍贵的药材。藏在药州深处的南夷沟，是藏医药的宝库。在山的顶端。总会亮着几盏灯。公元八世纪，藏药始祖于陀云丹贡布，就是在这里诊病驻点、开课授徒。历经三十年，编纂成了藏医巨著《四部医典》。传说，自下往上攀爬会经过数所学堂。授课的艰深程度也依次增加，但如今仅剩山顶的最高学府甘露洞存世。甘露洞取天地相合，以降甘露之意藏历十月初八是药师佛的节日。三年前，在一家内地藏药厂的资助下，一所全日制的传统藏医学校建立了起来。学校就建在南一沟脚下。每年的这一天，藏医学校的校长松热耕谢都会身着盛装，和大家一起庆祝这象征吉祥、健康的日子。
Shige won drag and make sure to do the insgur. Carjo the insgur. Carjo de la sure the true racer. Pesha shall not so the Ninda Sandy would say any Nindy to the sure Sandy. 想成为一名合格的藏医，必须以学习四部一典为基础，这是上千年的传统。很快，这些自小生长在山谷中的孩子们将会意识到，发展和变化不可避免。但无论如何，首先得保护好西藏脆弱的生态环境。雅鲁藏布江告别米林，继续向东奔流。尼扬河从米拉山流淌而出，被当地人称作是“神女的眼泪”。之，就是这两大河流交汇孕育的果实。一进入四月，林芝就迎来了旅游旺季。五十年前。解放军在这里开始了最初的建设，八一镇的名字由此而来。有句广告词说：“畅游西藏，从零开始。”零取谐音“零”，寓意人们来这里旅游不会出现高原反应，是行走西藏的第一选择。如今，旅游已成为林芝的支柱产业，收入占到林芝市总收入的四分之一。巴桑卓玛在市里的一家酒店打工，每年的工作时间不超过半年。呃，有些沟通不来，有些是说的不是人的普通话嘛，他们是说他们老家话嘛。虽然丈夫不太支持她出来打工，但在巴桑看来，能多挣一点是一点。巴桑的家，在离市区不远的加丁嘎村。早晨，把猪和牦牛赶到山上，是加丁嘎村村民一天生活的开始。当地人认为，动物要放在山间饲养，这是他们自古以来的习惯。他们是林芝的古老初衷，体型健美，蛋白质含量高，内地人给他们起名“藏香猪”。为拉长产业链，提高附加值，近年来。林芝市成立了藏香猪养殖协会，这些黑色的小精灵成了村民的摇钱树。猪我养了三年多，差不多了。嗯，但是的，他爬不上，爬不到前面，他不爬不出去，直接我十八张，但是送去他是也送不上去。他十八送去他是多的，但要这。坚持这一路的了，这是女的，这坚持这这还不下去。尼玛似乎天生就是个商人，除了养猪、跑运输，他们家还经营小卖部，出租蔬菜大棚，零零碎碎加起来，一年的收入能有二三十万元。
两岁时的一场大病，给巴桑的大儿子尼马乔留下了后遗症。未来的事无法预知，全家人的努力都是为了给孩子多一些保障。那小的吧，让他上学，继续上学吧，不让他在家里；大的就没办法了，只能在家里了。他生病了嘛，没办法让他出去。看了医生也没办法，反正也好不了。看了很多医生这几年，巴鲁变得越来越忙碌了。他正在制作一种名叫“碧绣”的哨子，一天下来，只能做出一对。将毕秀插在弓箭上，就成了独特的弓步响箭。灵芝在吐蕃时期被称为弓步，它包括今天灵芝市的巴彝区、弓步江达及米林等县。碉楼是亚江孕育的奇观，它们已经有一千多年的历史。在冷兵器时代，它们不仅易守难攻，而且能够方便部队之间的联络。响箭既是每一个工部男子随身携带的武器，也是他们最钟爱的配饰。他所发出的尖笑声，足以让敌人闻风丧胆。如今，随着旅游业的发展，巴鲁制作的毕秀借助游客的口碑，跨洋越海，订单也从内地。延伸到了海外的美国和瑞士。清晨。云雾中的林海刚刚醒来。白马取针的小女儿和姥姥一起烤着火。大女儿还赖在床上，完全不理会妈妈的催促。鲁朗，当地人口中的龙王谷。曾经是连通西南三省的重要驿站，而今，它是三幺八国道上的必经之地。
在政府的扶持下，扎西岗村依托地利，成立了农家乐专业合作社，在财务、卫生等方面统一运作。现在，村里有六十七间家庭旅馆。这段被林海和花海所装点的快乐小径，成为了时下最热门的骑行线路，是内地的年轻人充满活力和时尚的选择。哇，不错，看样子都不错，非常漂亮。然后你这里有几人间啊？有三人间，有四人间，两人间。大家家往里看一下房间，干净点就行。这是关键的，干净的。我们这是浴室，这床挺暖的。嗯，你们吃。老板娘，你们不干我，别干，别多换吗？对呀，换的是吧？嗯。要不我们，老板，这个多少钱一个人？也是一样的。一样的，三人间、两人间都一样的。一样的。一块五十，不是挺大的。哦，我们本有水箱是吧？老板。尝尝奶酪嘛，我们自己的奶茶。好吧。嗯、不是那种酸酸的那种吧？不是酸的。甜的吗？甜的吗？嗯、去去你屋子那边吃那个奶酪。慢慢嚼，有点硬。好吃。嗯，非常好。嗯。好、嗯啊，谢谢。白马曲珍的家庭旅馆已经运营了四年。去年一年，小旅馆的收入达四十多万元，在整个村子里属于中上等水平达瓦是个安静的工部汉子。除了牛铃和它的呼吸，整个牧场也是安静的。十几头牛等着挤奶，达娃的每个早上都要花几个小时重复这些动作。他说：“按摩的时候有点痒，牛有点喜欢。”以前，工部男子都是以狩猎为生。现在，他们放下猎人的警觉，过起了闲适的牧人生活制品除了销售给村民外，主要供来来往往的游客们品尝购买。
下雪了，屋里的孩子们并不知道有多少片雪花会落在老爷的奶桶里。今天，村里难得来了几位结伴骑行的客人，淡季的家庭旅馆。突然热闹起来。石锅经过手工打磨，是保存口感的最佳容器。墨脱石锅自古就是西藏的特产。贡辣椒，配上自然风干一年的烤藏香猪肉，这样的美味，除了工布地方，哪里还能找到呢？以前是我们读书啊，什么都要补考嘛。现在来的游客内地来的嘛，然后就呃，我们必须要一点文化好一点。我们两个也是就有点空的这个时间，然后就读书。近新年，巴桑和丈夫一起去市场购置年货。公布新年在藏历十月初一，比西藏其他地区要早上三个月。传说，公元七世纪的一个深秋，北方有敌人突袭，为了让战士们吃饱肚子去打仗，工部王阿吉杰布下令提早过年。<笑>将士们英勇出征，果然大获全胜。于是，公布的新年就定在了这一天。过年的前一夜，工部人必须要吃上一碗骨突面，就如同内地人大年三十包饺子中要包点寓意性的东西一样，工部人也讲究在面片里包点什么，以求讨个好彩。包桌子的话，就是这一年你可以买到很多首饰的意思。老杨公是个弄啊，是吗？是心好的意思。指的话，小孩吃到的话，学习好的很的意思。嗯真的。刚才有胖。钱。钱。等等，明天来
吉祥富裕，这就是米玛追求的生活。无论付出多少辛苦，巴桑一家人都是为了一个简单的愿望：能在不断变化的时代中，营造家的幸福。白龙位于林芝市中部，雅鲁藏布大峡谷深处重峦叠嶂的地方。从上海到樟木，在横亘整个中国的三幺八国道上，排龙天线是最危险的路段。现在，根治排龙通脉天线的工程即将竣工，三幺八国道上的无限风光，将以更加舒展的姿态，展现在更多人的面前。不过，即便到那时，要想看到峡谷核心区大拐弯的景色，双脚仍然是最靠得住的方式。背得那么重，肚子呢？多大呀？背夫是大峡谷中最活跃、最有激情的人群。五十四岁的席饶以前就生活在大峡谷的深处。每年入秋的几个月时间，这条路他要往返多次。除了给家里置办足一年所需的粮食和日用品，还可以帮进山的人背行李和重物，赚取一些酬劳。看东部，过去过年老来呢，今年被大小公主对待，但呢，啥不都没得，啥不都中农家。我们我们过去过年了，知道吧？过去过年了，里头地的，嗯，搞稻草做柠檬啊，稻草，人家面色就面色啥北夫对这段路况最熟悉，他们有多年的峡谷行走经验，在这段惊心动魄的路上，有时北夫也要担当摄影师的角色。下面的看就是，我不要往下看了。
骑车了。打一下。打一下。累死了。扎曲村坐落在雅鲁藏布江大峡谷的拐弯处，平均海拔一千二百米。村里只有七户人家，除了种蔬菜、养猪之外，一些生活必需品和粮食补给，还得趁冬天路好走的时候从山外背进来。这是世界上最深的峡谷，五百公里的绵延。七千米的高度差，微型的峡谷形成的巨大缺口，让印度洋的暖湿气流源源不断的涌入，造就了藏东南的绿色世界。从山脚到山巅，感觉像是从赤道到南极。青藏高原已知高等植物种类的三分之二，哺乳动物的一半，昆虫的五分之四，以及中国已知大型真菌的五分之三，同时在峡谷的深处生存，是一个名副其实的生物基因库。一群生物影像调查的爱好者，开始了对雅鲁藏布大峡谷的深度探索。二零一零年的一天，他们在墨脱第一次发现了一种罕见的史前生命——缺翅虫。遥远的恐龙时代。以这样的方式，鲜活地呈现在现代人眼前。这种小昆虫也是昆虫里的活化石，大概只有三个毫米，而且它生活在这个腐木里面。我们当时有个志愿者，这个志愿者是荷兰农业大学的一个老师，他就说荷兰农大都没有一个缺翅虫的标本，就可见这种虫子是非常非常的呃珍惜。在不到五年的时间里，他们还找到了中国物种名册上从未有过记录的蓝大翅区。生长在海拔四千五百米以上的杜鹃花等珍稀的生物。这。就是全世界最著名的高山大黄，也叫塔黄。它的整个植株形状像一个塔一样，所以叫塔黄。这是它的苞叶，你们看见的。
他的花呢，开在开在里面，这才是他的花。等他的包叶掉了，花熟了以后，包叶掉了，他就那个他的那个种子通过风来传播，啊，完了他他从此就死了。幼苗要等到五到七年以后才能开到，长得那么大。这一次大家的任务是要用一个月的时间，找到峡谷中十余种从未被记录过的鸟类和昆虫。能否在雨季到来前完成全部，一切还得耐心等待。通往墨脱的公路又断了。一年四季，墨脱路段的护路队员们时刻都在准备着应对下一次的塌方或泥石流。三分修，七分压。对待西藏的道路，就像对待一辆豪华轿车。沙漠公路完工于二零一三年十月，全长一百一十七点二七八公里。起点是波密县的扎木镇，跨越六条江河，通过隧道穿越嘎隆拉雪山，一直到达路的尽头——墨脱。中国最后一个不通公路的县城。就此成为历史。过去有人说，墨脱是隐秘的莲花，高原孤岛。究其根本原因，是因为墨脱长久以来被峡谷的层峦叠嶂所包围，又处在喜马拉雅断裂带上。天险阻挡了人们来往的脚步。一九五四年九月，解放军第十八军一部向墨脱进发，翻越喜马拉雅山，克服了严寒、饥饿和缺氧的考验之后，将士们突然发现，在喜马拉雅山南坡的大峡谷中。真正的考验似乎才刚刚开始。那天下雨，一直高温三十八度，汗衣脱了，给墙上撕纸的一样，咔嚓啊，撕下来了。撕下来以后都是红的，光那一一天的话，比蚂蟥咬的、流的血都不下一缸子。塌方。泥石流时有发生，在最艰险的路段，每多走一千米，就会有一名战士长眠于此。一边开山一边修路的日子险象环生。当战士们历经千辛万苦，终于抵达墨脱时，眼前的门巴人和洛巴人的生活现状，却让大家感到十分吃惊。为啥呢？他这个身上，呃，呃，背着这个弓箭，带着长刀，给人一种呢，好似乎的话，原始的呃这个感觉。经过一段接触以后，这是一个善良的民族，啊，诚实的民族，聪聪明的民族。洛巴族。是中国人口最少的民族之一。当时的季文正作为一名文化干事，手把手的教村民们种玉米
打铁器，还用西药治好了酋长女儿的疟疾。工作越来越深入，季文正慢慢对门巴族、洛巴族的风土人情产生了浓厚的兴趣。他开始拿着录音机和笔记本。主动去田间地头收集鲜活的民族文化。由于门巴族、洛巴族都没有文字，所以没少一个人。就会有一些鲜活的东西从这个世界上永久消失。有意无意间，这位十八军小战士走上了人类学研究的道路这里是位于拉萨的藏药研究中心，来自林芝南伊沟的药材，每一株都有自己专属的名片。海拔、生长环境、采集时间，科研人员希望用这些微小的信息，一点一点积累起庞大的藏药基因库。南一沟脚下，又一批藏医学子毕业了。新型农村合作医疗制度在西藏的全面实施，会把他们的行医生涯带向更广阔的天地。大峡谷的甘露将洒到更多的地方。二零一五年五月，在四川举行的全国特奥会上，巴桑的大儿子获得了铅球项目的亚军，这让全家人都非常欣喜。成绩的好坏，并不是巴桑所看重的，因为他知道，不论如何，儿子的未来又多了一种选择。三八粉在微桑的炉火中化作青烟，鲁朗的旅游旺季只有三个月。巴登希望，这里的旅游业能越来越红火。二零一三年，鲁朗旅游小镇正式投入建设，这片占地一千二百八十八亩。总投资约二十五亿元的对口原件旅游项目将正式向游客开放。全国对口原藏二十年来，累计原藏项目七千六百一十五个。
投入援藏资金总计二百六十亿元，卢朗旅游小镇是其中之一。已经八十岁的季文正，从西藏退休后，回到了爱人的老家成都。然而，老西藏并不安于告老还乡的清闲，眼下。他打算将刚刚整理完的关于洛巴族歌谣的手稿打印几份，寄给出版社。这已是他的第三十四本著作。老西藏的精神还在延续。五百多万字的东西，上千张照片。我退休以后，哎，我的孙娃子坐在我怀子里边，我要拿一个照片给他看一看，我给他讲一讲，我给给他讲个风土人情。回味无穷啊，回味无穷啊！太阳从远处慢慢的升起来了，浓雾悠悠散去，这是天河的面纱。海拔五千六百米的杰马央宗冰川，雅鲁藏布江自西向东贯穿西藏大部分地区，一路奔流两千零五十七公里，在南迦巴瓦掉头南下，从墨脱海拔仅有一百五十二米的中国语都巴西卡流出西藏。河流从不间断，故事也不会就此停止。站在实现中华民族伟大复兴的历史节点上，雅江两岸、雪域高原正谱写着中国梦的新篇章。